بسم الله الرحمن الرحیم بحث امروز ماست نفراتیک سندروم خب نفراتیک سندروم یکی از تشاوشات اساسی و عمده گلومیرول است که با پروتینیوریای اضافه تر از 3.5 گرام در روز مشخص میشه خب عمده ترین پروتین را که یش خاص در ادراز زایه میکنه در حقیقت البومین است شما میفهمین که البومین یکی از اساسی ترین پروتین های بدن ماست که در نگهداری فشار انکوتیک رول اساسی را داره یعنی وقتی که اینا البومین از دست میتن بر شخص پیدا میشه هایپو البومینی میاد وقتی که البومین شخص از دست میته انکوتیک پرشرش پایین میه چرا که در نگهداری انکوتیک پرشر رول اساسی داره وقتی که انکوتیک پرشر پایین آمد سویه فلوید در فضای بین الخلالی زیاد میشه یعنی بر شخص اوزایما با وجود میه پروتین دوم را که معمولا از دست میتن یه اشخاص گاما گلوبولین خواد بود و شما میفهمین گاما گلوبولین یکی از اساسترین پروتین های کمک کننده در با سیستم مافیتی است بنان وقت که چون در تولید ایمیونو گلوبولین ها یا انتی بادی ها رول اساسی داره وقتی که شخص گاما گلوبولین از دست بده در ادرار معلوم دار است که خطر یا ریسک بر انفکشن زیاد میشه تشاوش سوم که در این سندرم به وجود میاد هایپر کواگولیبل استیت است هایپر کواگولیبل استیت به خاطر به وجود میاد شخص انتی ترومبین تری را از دست میده و شما میفهمین از دست دادن انتی ترومبین تری خاص میلان بر علاقه سازی را در بدن بلند میبره و چهارم در این اشخاص هایپر لیپیدیمیا و هایپر کلسترولیمیا با وجود میه چرا هایپر لیپیدیمیا باید با وجود بیه؟ چون شخص یک مقدار زیاد البومین از دست داده توسط جگر تولید لایپو پروتین ها صورت میگیره و پروتین از این میخواه که جاگوزین پروتین زایی شده شوه تا یک مدت میتونی پروسه کامیاب هم شوه اما لپید از این تراکم میکنه در بدن و بالاخره هایپر لیپیدیمیا با شخص پیدا میشه و هایپر لپیدیمیا بالاخره میره به طرف لپیدیوریا یعنی ما میتونیم در اشخاص که مصاب به نفراتیک سندروم هستند در ادرارشان کاستای شه میره به بسیار صورت آسانی در ماینات و لابراتوریشان مشاهده بکنیم عواملی که میتونه نفراتیک سندروم با وجود بیاره مختلف است که ما مطالعه خاط کردیم یک تعداد عوامل و امراض مربوط میشه به تشاوشات گلومیرول و یک تعداد امراض سیستمیک هم میتونه نفراتیک سندروم را به وجود بیاره ابتدای در این تشاوش را که ما میخوانیم ام یا مینیمال چین دیزیز است که از جمله اسباب عمده نفراتیک سندروم در اطفال است معمولا به شکل ایدیوپاتیک به وجود می علت اساسیش معلوم نمی باشه اما اکثرا با هاچکن لنفوما یک جاست خب شما می فهمین که بریر فلتریشن گلومیرول از سه طبقه اصلا تشکیل گرده این مهم است به خاطر از که ما منیمال چین دیزیزه بفهمیم و دیگه تشاوشاده بتانیم به صورت درست بفهمیم باید بریر نرمال ما فهمیده باشیم اول یک طبقه حجرات اندوتیلیوم است بعدن بسمن ممبران و در قسمت بالای از این هم پودوسایت ها یا به این معنا اندوتیلیل سل داریم در پهلوی از این بسمن ممبران داریم و بالاخره در قسمت بالا پودوسایت ها یا فود پروسس پودوسایت که در حقیقت حجرات اپیتیلیل هستند اساسا مشکلی که در مینیمال چین دیزیز به وجود می آید در این تشاوش پودوسایت ها ماهیت اساسی خود از دست می دن. شما می فهمین که این سه طبقه در فلتریشن از طرف گلومیرول با تیوبولا رول اساسی دارند خب عموما در این حالت شخص فود پروسس خود از دست میده فود پروسس که در قسمت بالایی یا در پودوسایت وجود داره ببینین اندوتیلیوم به اسم ممبران و بالاخره در پودوسایت ها در این حالت فود پروسس از دست میده یا فود پروسس تخریب میشه چرا تخریب میشه اساسا این فود پروسس ها توسط سایتوکینا تخریب میشه یعنی وساطت پروسه تخریبی را سایتوکینا انجام میده مثلا در هاچکن لنفوما توسط رید ستمبرگ سل مقدار زیاد سایتوکین تولید میشه و این سایتوکینا تخریب میکنه ایره از در مایکروسکوپ های عادی گلومیرو ها منظری نرمال داره که هم در حال مارک مینیمال چندیزیز شامل میشه 
اما اگر ما باز الکترون میکروسکوپ یا مطالعات الکترون میکروسکوپ زدوده شدن یا افاسمنت پروسایتال بر ما نشان میده خب امیون فلورسنس در اینا معلوم دار است که منفی می باشه به خاطر ازی که هیچ امیون کمپلکس دیپوزیشن وجود نداره بنان نگتیف امیون فلورسنس در اینا موجود می باشه علاوتاً چیزی که بسیار زیاد مهم از بیاد داشته باشین در مینیمال چین دیزیز سلیکتیف پروتین یوریا موجود می باشه یعنی به شکل انتخابی شخص پرو آلبومین زایه میکنه اما گاما گلوبولین زایه نمیشه در یه اشخاص و دیگه ای که در مقابل استیراید ها بسیار به شکل خوب میتونه جواب بدن چون که خود استیراید قابلیت تولید سایتوکین نهیه میکنه بنان شخص شفایاب میشه با تداوی استیراید ها و یکی از عمده ترین لطای نفراتیک سندروم است که به شکل خوب به مقابل تداوی جواب میده مثلا شما داری تصویر ببینین ما گفتیم در مایکروسکوپ های عادی کدام تشوش را ما نمیتونیم در مینیمال چین دیزیز ببینیم صرف بعضی وقتا میشه که یک مقدار از شحمیات یا تراکم از شحمیات در پراکسیمال چوبول به صورت ابتدایی نزدی اشخاص ما مشاهده بکنیم اما شما در این تصویر اگر مشاهده بکنین در حقیقت این باومن کپسول است و اینجا هم باومن سپیس درست؟ خب ببینید ما اینجا لوبای مختلف را داریم لوبای مختلف وجود داره که این لوبا این لوبا را اگر ببینید توسط حجرات میزنجل یا میزنجل سل با همدیگر سایه گلابی را که شما مشاهده میکنین با همدیگر اتصاق بسیار زیاد قوی داره به این معنا امی میزنجل سل است که لوبای کپیلری را نگاه میکنه کپیلری های شما در اینجا میبینین دارای جدار بسیار زیاد نازک است همچنان در این قسمت شما فلتریشن بریه را ببینین که بسیار به صورت نازک و نارمل معلوم میشه و هیچ کدام تشوش یا پاتولوژی را در این تصویر شما مشاهده کردن نمیتونین اما اگر ما مطالعات الکترون میکروسکوپ مشاهده بکنیم و بسیار صورت آسان شما در این ساحه تخریبات یا افاسمند فود پروسس بسیار با صورت آسانی میتونین ببینین مثلا رید بلد سل است و برای ما نشان دینده ای است که در, در پهلوی از یک اویه قرار داره یک کپیلری ارتریول که در این قسمت وجود داره شما میتونین حجرات اندوتیلیا را در این ساحه ببینین به اسم ممبران و بالاخره فود پروسس میبینین یا پروسایت ها را میبینین که افاسمند از این پروسایت ها معمولا صورت گرفته پس در ماینات مایکروسکوپ های عادی تغییرات خاص را ما مشاهده کرده نمیتونیم اما در الکترون مایکروسکوپ ما میبینیم که افاسمند فود پروسس یا زدوده شدن فود پروسس و بسیار صورت آسانی ما مطالعه کرده میتونیم خب تشوش دوم که میتونه با وجود بیاید میتونه نفراتیک سندروم با وجود بیاره او از فوکل سگمنتال گلومیرولو سکلاروسس خب فوکل سگمنتال گلومیرولو سکلاروسس یکی از عمده ترین اسباب نفراتیک سندروم در هسپانوی ها و امریکای افریقایی است خب علت اساسیش مثل دیگه انواع نفراتیک سندروم معلوم نیست یعنی به شکل ایدیوپاتیک است اما بعضا با استعمال هروئین اچ و سکل سل دیزیز ارتباط نزدیک داره به این معنا اگر یک مریض مصاب به ایچ وی باشه بعدا در اون نفراتیک سندروم با وجود آمده باشه از نو اف اس جی اس خود بود یا فوکل سگمنتال گلومیرول سکلاروسس همچنان اگر یک شخص که مصاب به ایچ وی است و به مرور زمان ببخشین ایچ وی را خود مثال دادیم اگر یک شخص که هروئین استفاده میکنه به مرور زمان در اونا نفراتیک سندروم با وجود بیایه معلوم دار است که از نو فوکل سگمنتل گلومیرولو سکلاروس خود بود خب چیزی که مهم است از نام از این ما میتونیم پاتولوژی اساسی را پیدا بکنیم به این معنا گلومیرولو سکلاروس بر ما نشاندهنده از این است که در این حالت ما میتونیم یک دیپوزیشن گلابی زخیم کلاجن در داخل گلومیرولا مشاهده بکنیم یک دوم فوکل و چی معنا یعنی تمام گلومیرول ها را مساب نمی سازه بعض گلومیرول ها شامل از این تشوش است سگمنتل به این معنا گلومیرول که به مشکل مساب شده تمام قسمت هایش مشکل نداره فقط میتونه یک قسمت معینش داشته باشه مثلا فرض مال اگر امی در بین ازارا در بین ده ها گلومیرول اگر امی یک گلومیرول مساب شده باشه 
دری هم به شکل سگمنتال واقعات با وجود میه یعنی امکان داره یک نقطه مشخص مصاب باشه و دیگه نقاط به شکل نارمل موجود باشن خب در اینا هم امیون و فلورسنس نگتیو است یا منفی است به خاطر از اینکه کدام دیپوزیشن دیپوزیشن امیون کمپلکس ما نمیتونیم ببینیم و همچنان یک چیز که بسیار زیاد مهم است در این اشخاص جواب در مقابل استرایدا بسیار ضعیف است یعنی به این معنا معمولا اشخاص که مصاب به مینیمال چین دیزیز هستند به مقابل استرایت خوب جواب میدن عموما اکثریتشان اما اشخاص که باز جواب ندن اکثریتشان به طرف فوکال سگمنتال گلومینولوس کلاروس میرن و بالاخره وقتی که اینا در مقابل تداوی جواب نمیده شخص به مرور زمان به طرف کرونیک رینال فیلیر میره شما در این تصویر مشاهده بکنین ما یک گلومینول را که مصاب است یا مصاب شده به فوکال سگمنتال گلومیرولوس کلاروس است یا مشکل اساسی که در گلومیرول با وجود آمده اگر ببینیم در این ساحه ما یک سکلاروس بسیار واضح را میبینیم اما گفتیم که به شکل سگمنتال واقع میشه شکل سگمنتال به این معنا ببینیم در این ساحه سکلاروس است اما این ساحه نارمل است یعنی قرار نیست که تمام ساحات گلومیرول باید مکمل در اون سکلاروس موجود باشه تشوش دیگه که یا یکی از علت ها و اسباب دیگه که میتونه نفراتیک سندروم با وجود بیاره در حقیقت ممبرانوس نفروپاتی است ممبرانوس نفروپاتی یکی از علت های بسیار زیاد اساسی نفراتیک سندروم خصوصا در جوانای قفقازی یا معمولا کسایی که نژاد سفید پوست دارند در اونا یکی از علت های اساسی نفراتیک سندروم ممبرانوس نفروپاتی است که معمولا به شکل مثل دیگه انواع نفراتیک اسباب نفراتیک سندروم به شکل ایدیوپاتیک وجود می آید خو امکان داره در زیادتر وقتا با هپاتایتس بی این سی ویروس با هپاتایتس بی و سی با سال تومور با سیستمیک لوپوسیراتوماتوزس و با بعضی دواها مثل پنسلامین و نانستیرایدال انتی انفلامیتری درکس معمولا یک جا می باشد در این حالت ما یک بیسمن ممبران بسیار زیاد ضعیف هم میتونیم ببینیم ببخشین زخیم هم میتونیم ببینیم در تمام از این تشوشات سیستمیک لوپوس ایراتوماتوز زبا یاد داشته باشین که در سیستم اشخاص که مصاب به سیستمیک لوپوس ایراتوماتوز هستند در اینا عمدتا علت مرگ رینال فیلیر است و چیزی که تشوش اساسی را در کلیا با وجود میاره در حقیقت دیفیوز پرولفریتیو گلومیرول نفریتیس خواد بود یعنی معمولا شخص میره به طرف نفریتیک سندروم اما اگر یک شخص که مصاب به سیستمیک لوپوس ایراتوماتوز باشه و در اون نفراتیک سندروم با وجود آمده بود دقیقا از نو ممبرانوس نفروپاتی خواد بود خب در اینا غشای قایدوی زخیم می باشه غشای قایدوی زخیم یا تک گلومیرول را بسم ممبران که در اینا با وجود می آیا علتش خواد بود تراکم امیون کمپلکس یعنی امیون کمپلکس دیپوزیشن معمولا صورت, صورت می گیره خب شما در اینجا مشاهده بکنین اگر داشته باشیم حجرات اندوتیلیل ها بسم ممبران و در قسمت بالای از این پروسایت ها را شما مشاهده بکنین در ممبرانوس نفروپاتی امیون کمپلکس در سویه یا به سویه خود لیول پروسایت ها تراکم میکنه وقتی که تراکم امیون کمپلکس به سویه یا به لیول پروسایت صورت بگیره در این حالت پروسایت جواب میده و جواب پروسایت ها به شکل تولید یک بسم ممبران اضافی خواد بود یک بسم ممبران اضافی به این شکل با وجود میه خب وقتی که بسم ممبران اضافی در این ساحه با وجود آمد در شما متوجه میشین یک ساختمان گمبد مانند با وجود آمده و در بین دو ساختمان گمبد مانند یک ساختمان تیر مانند میبینیم این منظره را میگیم سپایک اندام اپیارنس سپایک اندام اپیارنس به علت دیپوزیشن سب اپیتیلیل یا به علت دیپوزیشن سب اپیتیلیل امیون کمپلکس یک منظره پاتولوژیک که میاره با وجود می او را ما میگیم سپایک اندوم اپیارنس و سپایک اندوم اپیارنس بر ما نشاندهنده ممبرانوس نفروپاتی است که معمولا 
توسط در الکترون مایکروسکوپ بسیار به صورت ساده و آسان ما میتونیم مشاهده بکنیم اما یک چیزی که بسیار زیاد مهم است معمولا ممبرانوس نفروپاتی در مقابل استیرایدا جواب ضعیف داره مثل دیگه و خب عموما تشوشات گلومیرولا با استثناء مینیمال چنجیزیس و من اکثریتشان به استیراید جواب ضعیف میته و بالاخره به طرف کرونیک رینل فیلیر میره شما در ممبران ای گلومیرول یا مقطی از گلومیرول میبینین که تحت مطالعه قرار گرفته و بسیار صورت آسانی نقاط زخیم یا تک بسمن ممبران تک گلومیرول یا بسمن ممبران در نقاط مختلف شما میتونین مشاهده بکنین ماینات الکترون مایکروسکوپ اگر شما ببینین دقیقا ایمیون کمپلکس دپوزیشن در ایسا هست ایمیون کمپلکس دپوزیشن تحت پوریسایت ها صورت گرفته یا در قسمت پایینی پوریسایت به این معنی که پوریسایت از بسم ممبران جدا ساخته اپیتیلیوم از بسم ممبران جدا ساخته آل فعلا وقتی که جدا شده به چی شکل باید جواب بده به شکل ساخت یک بسم ممبرانه اضافی به این شکل ساخته یک بسم ممبران اضافی به وجود میه شما میبینین در این نقاط دوم مانند یا گنبد مانند یک ساحه فر رفتگی خنجر تیر مانند به وجود میه و منظره سپایک اندوم اپیرنس در اینجا تصدیق میشه علت دیگه یا تشوش دیگه که میتونه سبب نفراتیک سندروم شوه در حقیقت ممبران و پرورفریتیف گلومیرلو نفرایتس است در اینجا هدف از ممبران و پرولیفریتیف چی است؟ خب زمانی که ما اصطلاح ممبران را استفاده می کنیم در حقیقت بر ما نشاندهنده زخامت غشای کپیلری هاست کپیلری هایی که در سا وجود داره و علت از این زخامت هم است ایمیون کمپلکس دپوزیشن پرولیفریشن بر ما چی را نشان بیتا ببینید را واضح بکنیم اگر داشته باشیم فرض محال و جرات اندوتیلیل و در قسمت بالای از یا بسم ممبران وجود داشته باشه و در بالاتر از اینا امیون بالاتر از سویه از یا امیون کمپلکس وجود ببخشین پروسایت ها قرار داره خب ببینین هدف در اینجا چی است هدف پرولفریشن در این است حجرات میزنشیل که لوبای کپیلری ها را با هم دیگر بسته کرده یا در چهار طرف از اینا وجود داره سایتوپلازم از اینا با طرف ایمیون کمپلکس دپوزیشن در حرکت میشه پرولیفریشن میکنه و بالاخره سبب از میشه که امی ایمیون کمپلکس تجزیه بکنه از هم دیگر و یک منظری به نام ترام ترک اپیارنس یا خط آهن واره به دو طرف تقسیم بکنه اینا را که ترام ترک اپیارنس باز بر ما نشاندهندی از این است که در تشوش ممبران پلولیفریتیف گلومیرون نفریتیس با وجود آمده خب اگر در این تصویر ما این موضوع را واضح بکنیم فرض محال شما فکر بکنین که ایمیون کمپلکس در این ساحه دپوزیت شده ایمیون کمپلکس در این ساحه تراکم کرده درست؟ حجرات میزنشیل که قبلا ازش یادواری کردیم در این قسمت وجود داره چون شما میفهمین حجرات میزنشیل عموما کپیلریا را با هم دیگر در اتصال نگاه کرده یا اینا را احاطه کرده در این حالت تشوش اساسی که با وجود میه طور است که سایتوپلازم خود میزنجل به طرف ایمیون کمپلکس میایه و اینا را به دو راه تقسیم میکنه به دو طرف تقسیم میکنه سبب تقسیم از این میشه بنان یک منظری را با وجود میاره کوره میگیم ترام ترک اپیرنس و ترام ترک اپیرنس بر ما نشاندهنده دپوزیشن ببخشین بر ما نشاندهنده ممبران و پرولیفریتیف گلومیرلو نفرایتیس است خب عموما نظر به ای که خود دیپوزیشن در کدام ساحه با وجود میاید با دو نوه تقسیم شده دوباره تکرار می کدام نظر به ای که دیپوزی... لوکیشن یا موقعیت دیپوزیشن در کجا است ای تشوش با دو نوه تقسیم شده نوه اول سب اندوتیلیل است به این معنا که دیپوزیشن در پایین طبقه اندوتیلیل صورت می گیره که معمولا در هپاتایتس بی ویرس و هپاتایتس سی ویرس از نو سب اندوتیلیل دپوزیشن با وجود میه و ممبران و پلورفریتیف گلومیل نفریتیسی که در اونا با وجود آمده از نو تایپ وان خود بود 
اما در تایپ تو انترا ممبرانو صورت میگیره عموما تراکم ازی در داخل ممبران صورت میگیره در داخل غشا صورت میگیره که در بیشتر وقتا با سیترین فریتیک فاکتور یک جاز خب شما میفهمین در حالت نرمال سی تری سیستم کامپلمنت خو مطالعه کردین قبل از ایام سی تری توسط سی تری کانورتیز تبدیل میشه به سی تری ای و سی تری بی در حالت ضرورت در حالت ضرورت سی تری که سیستم کامپلمنت قبلا هم مطالعه کردین توسط سی تری کانورتیز تبدیل میشه به سی تری ای و سی تری بی یعنی به شکل فال و بالاخره پروسه التهابی را پیش میبره کی یک مرحله بسیار کوتاه خواهد بود دوباره سی تری کانورتیز نه لغو میشه یا نهی میشه اما در تایپ 2 که معمولا با سی تری نفریتیک فاکتور گفتیم یک جاست سی تری نفریتیک فاکتور در حقیقت یک نو اوتو انتیبادی است که سبب از این میشه که سی تری کانورتیز ستیبالایز شوه این ستیبال نگاه میکنه و با صورت دوام دار سی تری در بدن تجزیه کرده میره به سی تری ای و سی تری بی یک پروسه التحابی را به وجود میره سویه سی تری به پایین پایین میشه و بالاخره سیستم به صورت فعال یک سیستم التهابی را به صورت فعال نگاه میکنه و بر شخص پیدا میشه ممبران و پلوروفریتیف گلومرلو نفرایتس خب یاد تام باشه که ممبران و پلوروفریتیف گلومرلو نفرایتس میتونه هم نفراتیک سندروم با وجود بیاره و هم میتونه نفریتیک سندروم با وجود بیاره در این چهار تا شوش که قبلا ما مطالعه کردیم دو تا شوش ابتدایی که مینیمال چین دیزیز و فوکال سگمنتال گلومرولوسکلروسس بود در اونا علت اساسی افاسمنت پروسایتا بود در اونا تا شوش اساسی در پروسایتا معمولا با وجود می اومد اما در ممبران نفروپاتی و در ممبران پلوروفریتیف گلومرولو نفرایتس اساسی ترین تشوش دیپوزیشن امیون کمپلکس است بناان در دو نو اول امیون و فلورسنس نگاتیو خود بود در دو نو بعدی امیون و فلورسنس مثبت مز... است یا گرانولار امیون و... امیون و فلورسنس ما میتونیم ببینیم خب قبلا مثل گفتیم در ممبران پلورفریتیو گلومیل نفرایتس امیون فلورسنس مثبت وجود داره نظر به تراکم و موقعیت امیون کمپلکس با دو نو است نو اول سب اندوتیلیل که با هپاتایتس بی وایرس و سی وایرس توام است و نو دوم انترامیمبرانوس که معمولا یک جا با سی تری نفریتیک فکتور می باشه یعنی یک نو اوتو انتیبادی دیگه هم در بدن از یه موجود می باشه با ستیراید ضعیف جواب می ته و بالاخره شخص بسیار با صورت آسانی با طرف کرونیک رینال فیلیر می روا. خب ما گفتیم که هم تشوشات سیستمیک میتونه نفراتیک سندروم با وجود بیاره هم تشوشات داخل گلومیرول تشوشات سیستمیک که میتونه این مشکل با وجود بیاره یکی از او تشوشات دیابتس ملیتس است یا مرض شکر است خب سویه بلند گلوکوز سبب از این میشه که نن انزایمتیک گلایکوسایلیشن در بسمن ممبران او یا با وجود بیاره وقتی که نن انزایمتیک گلایکوسایلیشن در واسکولر بیسمن ممبران با وجود آمد معلوم دار است که سبب با وجود آوردن یا سبب تشوش هیالین ارتریولو سکلاروسس میشه شما خانده بحث هم کردیم راجع به هیالین ارتریولو سکلاروسس که عموما بیشتر یکی در هایپرتنشن واقع میشه یا با وجود میاید قبلا بحث کردیم و دوم هیالین ارتریولو سکلاروسس در دیابت میتونه با وجود بیا علت با وجود آمدنش چی خواد بود نن انزایمتی گلایکوسایلیشن واسکولار بیسمن ممبران با وجود میه و بالاخره زمینه سازی به خاطر هیالین ارتریولو سکلاروس میشه شما میفهمین که در هیالین ارتریولو سکلاروسس جدار اویا با علت دیپوزیشن زیاد هیالین پروتین هیالین زخیم میشه و بالاخره سبب از این میشه که کلیبر لومن کم شوه به این معنا شما در تصویر مشاهده بکنین اگر داشته باشیم یک به این شکل افرین ترچول و افرین ترچول ایجا افرین ارتریول باشه و در این قسمت افرین ارتریول ها باشه خب چون عموماً افرنت ارتریول نسبت به افرنت ارتریول به این تشوش بیشتر مصاب میشه فرض مال شما فکر بکنین در این ساحه افرنت ارتریول هیالین ارتریوس کلاروسس ارتریولوس کلاروسس با وجود آمده 
وقتی که این تشوش به وجود آمد سبب از این میشه که هایپرفلتریشن گلومیرولا شود یعنی گلومیرول به شکل زیاد فلتریشن بکنه هایپرفلتریشن به وجود بیاره و به شکل مایکرو البومینیوریا بر شخص به وجود میاد عموما امکان داره در یکی از نقاط از یا سکلروسس هم به وجود بیاید بنان یادتون باشه زمان که در افرنج ارتریول هیالین ارتریول و سکلروسس به وجود بیاید سبب هایپرفلتریشن میشه چون سبب زیاد شدن فشار در داخل گلومیرول میشه و بالاخره این منتج میشه به هایپرفلتریشن گلومیرول ها مایکرو البومینیوریا بر شخص پیدا میشه و همچنان سکلروسس خصوصا مسنجیوم بسیار مساب میسازه نسبت به دیگر ساها زیاد مساب میسازه و بالاخره نفراتیک سندروم بر شخص به وجود میاد چیزی که مهم است در این اشخاص اگر ما از ای سی انهیبیتر استفاده بکنیم در حقیقت جریان تخریب را که با وجود آمده در بیس انفلتریشن انجری ای را کم میکنه یا ساهره نسبتا پروسه تخریبات پیشرفتش پایین میاره چرا؟ وقتی که جریان توسط هیالین ارتریال و سکلاروسس کم میشه انجوتنسین تو هم در اینجا آزاد میشه و انجوتنسین تو سبب از این میشه که این ساهر بیشتر سکویز بکنه و سکویز شدن زیاد از این سبب از این میشه که هایپرفلتریشن زیاد شود بنان ما ای سی ای انهیبیتور توصیه میکنیم تا انجوتنسین وان با تو تبدیل نشه و از این سکویزنگ زیاد جلوگیری میکنیم و بالاخره در تداوی از این اشخاص دوا هم معمولا استفاده میشه تشاوش سیستمیک دیگه ای که میتونه این مشکله با وجود بیاره در حقیقت سیستمیک امایلیروز است شما میفهمین امده ترین ارگانی که در امایلیروز است مصاب میشه او کلیه هاست و عموما امایلوید در میزنجم تراکم میکنه و سبب از این میشه که بر شخص نفراتیک سندروم با وجود بیاره خب در اینجا بحث نفراتیک سندروم ما تمام میشه